டீசர் பிடிச்சிருந்ததா தீபாவளிக்கு வரலான்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ வந்து ஃபேண்டம் எஃபெக்ட்ஸ்ல இருந்து கேட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சோண்டு டைம் இருந்ததுன்னா இன்னும் புதுசான விஷயங்களை இதில் சேர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சிஜி வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி செவன்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சிருச்சு பட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அதில் சின்ன சின்னதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் நீங்கள் பார்த்து அந்த ஏலியன் வேர்ல்டு வந்து இப்போ புதுசாக பண்ணாது இதுக்கு முன்னாடி வேறு ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ வேறு ஒரு ஏலியன் வேர்ல்டு உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் விஷுவலாக அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு விஷுவல் ஸ்பெக்டக்கலாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால ஓகே நவம்பரில் இருந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் தானே இத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு மாதம் வெயிட் பண்ண மாட்டோமான்னு சொல்லி ஓகே பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் பட் அப்புறம் தான் எல்லாருமே சொன்னாங்க தீபாவளியை விட பொங்கல் டேட் வந்து சூப்பராக இருக்கு அவ்வளோ ஹாலிடேஸ் இருக்கு ஸோ ஃபேமிலி கிட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும்னு ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்தும் சொன்னாங்க சரி இந்த படத்துக்கு இப்படி தான் நடக்கணும்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு அது அப்படி தான் நடக்கும் ஆனால் அது நடக்கும்போது சரியாக நடக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை உண்டு அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக நான் இன்னைக்கு இந்த ஈவெண்ட்டை பார்க்குறேன் நான் நான் இன்டர்நெட்னால படம் வந்தபோது வேற ஒரு அவுட்டோர் ஷூட்டில் இருந்தேன் அப்போ டிவியில் வந்து அதோட ப்ரோமோஸ் போச்சு டைம் மிஷின் வச்சு ரெண்டு மூணு குட்டி குட்டி கட்ஸ் எல்லாம் அதில் இருந்துச்சு நான் வந்து டைம் மிஷின் படம் அதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்ததில்லை இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு சொல்லி விஷ்ணு விஷால் பிரதருக்கு மெசேஜ் அமிச்சேன் இந்த படம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு விஷயம் அமிச்சிட்டேன் அப்புறம் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனோடனே நான் திருச்சியில் போயிருந்தேன் திருச்சியில் தேட்டரில் போய் பார்த்தேன் ஒரு டைம் மிஷின் ஃபிலிம் டைம் மிஷின்ங்கிறது ஒரு அது புரிஞ்சுக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் அந்த படத்தை ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் தேட்டரில் வந்து எல்லாரும் சிரித்து கை தட்டி கொண்டாடி தீர்த்துட்டாங்க அப்போ தான் யார் இந்த டேரக்டரு என்ன இப்படி பயங்கரமாக ஒரு விஷயத்த பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த ஆள் ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் இப்படி ஒரு கதையை எடுத்து ஒரு ஹாலிவுட் ஸ்டாண்டர்ட் கதை ஆனால் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஊருக்கு நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு நம்ம என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கு இந்த டேரக்டர் யார் அப்படின்னு சொல்லி நம்பரை எப்படியாவது கொடுக்குச்சுன்னா விஷ்ணு விஷால் பிரதர்கிட்ட பேசிட்டு அப்புறம் நான் இவர் நம்பரை கண்டுபிடிச்சி பேசினேன் ஃபோன் எடுத்தோன்னா சரி நான் என்ன நினச்சேன்னா ஃபோன் அட்டன் பண்ணேன்னா ஏன் டெல்மி அப்படி தான் சொல்லுவாருன்னு நினச்சேன் அந்த கான்செப்ட் ஆ வணக்கங்க நான் ரவிக்குமார் பேசுகிறேங்க அப்படின்னாரு நான் அதை மாற்றி வேறு வேறுக்கு அடிச்சிட்டேன் போல அப்படின்னு சொல்லி நான் திரும்ப செக் பண்ணேன் ஆமாங்க ஆமாங்க இன்டர்நெட்டு நாலு டேரக்டர் இருக்கு ரவிக்குமார் தானே பேசுகிறேன் நான் ஆ சொல்லுங்க நீங்கள் யார் பேசுகிறீங்க அப்படின்னாரு நான் சுகார்த்தியம் பேசுகிறேன் ஆ அப்படின்னு சொன்னீங்க பல பேர் சொன்னீங்களா ஐயோ ரொம்ப சந்தோஷங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்படி பேசுகிறேன் எனக்கு அது கேட்கும்போது எனக்கு வந்து யார் இது ரொம்ப பெக்கியூலராக இருக்கு அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அப்போ சொன்னார் நான் உங்களை சந்திக்கணுங்க அதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் உங்களை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னாரு அப்புறம் வந்து கருணாவோட ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ணோம் நாளைக்கு வாங்க அங்கே அங்கே நேரில் மீட் பண்ணும்போது உங்களை சந்திக்கணும் நான் ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆனா அவர் எனக்கு வந்து ஐடியா நரேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இவரோட நான் படம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அந்த இன்டர்நெட்னால எனக்கு அவ்வளவு பிடிச்சிருந்தது அதை விட ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவர் பழகின விதம் பேசின விதம் அதுக்குள்ள எனக்கு வந்து அவ்வளவு அநியோன்யமா இருந்தது ஏதோ நம்ம உறவுக்கார ஒருத்தர் பேசுற மாதிரி இருந்தது ஸோ கதை வந்து ஐடியா தான் சொன்னாரு ஒரு ஏலியன் வந்து இங்க வருதுங்க இங்க வருது அதுக்குள்ள நடக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு லைன் ஒண்ணு சொன்னாரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை நம்ம பண்றோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் எந்த நம்பிக்கையில அப்படின்னு கேட்டார் எந்த நம்பிக்கையில இந்த படம் பண்றதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன்னு உங்க மேல இருந்த நம்பிக்கை தான் ரவிக்குமார் ஒரு ப்ரொடியூசர் நிகழ் படம் கொடுக்கிறாரு அவரால் எவ்வளவு பட்ஜெட் தான் இந்த கதைக்கு செலவு பண்ண முடியும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதுக்குள்ள எந்த குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸும் இல்லாம நான் உன்னை பண்ணி காட்டுறேன்னு ஒரு சக்சஸ் நீங்க டெலிவர் பண்ணீங்க அந்த நம்பிக்கையில தான் இவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்டையும் நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சது அதுக்கு முழுக்க முழுக்க நான் வைத்த நம்பிக்கை உங்கள் திறமையின் மீது வைத்த நம்பிக்கை தான் அப்புறம் இவர்கிட்ட பேசும்போது தான் தெரிஞ்சது இவர் வந்து தமிழ் மீடியம்ல படித்த ஒரு பையன் காலேஜ் போய் படித்தது கிடையாது கரஸ்ல தான் படிச்சிருக்காரு ஆனால் புத்தகங்கள் நிறைய வாசிப்பாரு ஸோ அப்போ தான் எனக்கு சட்டுன்னு புரிஞ்சிச்சு இந்த தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஸ்கூல் வியாபாரத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கும் அறிவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்கிறத வந்து புரிய வச்சது வந்து
ஷூட்டிங் வந்து ஒரு ஐபேட்ல வச்சிருப்பாரு இதுதான் அந்த ப்ரிவைசன் சொல்லி யாரோ ஷூட் வேடிக்கை பார்க்க வந்தவங்கலாம் போய் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஐபேட வச்சு பார்த்து பார்த்து எடுக்கிறாங்க ஏதோ படத்தை தான் எடுக்கிறாருக்கு அப்படின்னு அந்த ஐபேட்ல இருந்து இது ப்ரிவைஸ் படத்தோட ப்ரிவைஸ் இருந்தது உங்களுக்கு படம் ரிலீஸ் ஆனப்புறம் அதெல்லாம் நாங்கள் ஒன்று ஒன்றா ஷூட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி ஒரு ஐடியா சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு முத முதல்ல தோணுனது இந்த படம் இதை நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ரொமான் சார் மியூசிக் இருந்ததுனால தான் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்றதா எனக்கு தோணிட்டே இருந்துச்சு ஸோ அப்போ ப்ரொடியூசர் எல்லாருமே பேசினா அவங்களுக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட் இருந்தது ஆனா ரவிக்குமார் மீட் பண்ணி அவரோட ஐடியாஸ் எல்லாம் காமிச்சாரு இப்படிதான் நாங்க படம் பண்ண போறோம் ஸ்பேஸ் ஷிப் இப்படி இருக்கும் ஏலியன் இப்படி இருக்குன்னு சார் பார்த்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி இந்த படம் நான் பண்றேன் அப்படின்னு வந்தாங்க ரவிக்குமாருக்கு எப்படி அது வந்து ஒரு ஒரு சர்வியலா இருந்துச்சோ எனக்கும் அப்படிதான் இருந்துச்சு நான் மிகப்பெரிய ரமணன் சார் ரசிகன் என்னை விட பயங்கரமான ரசிகர் என்னுடைய அப்பா அவங்க மூலமா தான் நான் வந்து ரமணன் சார் பாட்டை கண்டினியூஸா கேட்க ஆரம்பிச்சேன் ரமணன் சார் வந்து இந்த படத்துக்கு பெரிய சப்போர்ட் எந்த லெவல்லனா இப்போ ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் முன்னாடி ரவிக்குமார் திடீர்னு போன் பண்ணியிருக்காங்க ரமணன் சார் போன் பண்ணி ரவி அந்த பாட்டெல்லாம் பண்ணி டூ இயர்ஸ் ஆச்சு நான் இப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக வேற ரெண்டு மூணு டீம் போட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எனக்கு அதை ரவி சொல்லும்போது நிஜமாகவே சார் சொன்னாங்களே ஆமா சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு என்ன ஆச்சரியனா இந்த படம் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி சாரை கமிட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ உள்ளது தான் சேலரி இப்போ அதே மூணு பாட்டை அவங்க கம்போஸ் பண்ணி வேற படத்துக்கு கொடுத்தா அதோட சம்பளமே வேற ஆனால் அதை பற்றியே யோசிக்காம பணத்தை பற்றி யோசிக்காம இந்த படத்துக்கு என்ன தேவை இதுக்கு என்ன செய்யணும்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் சின்சியராக அவங்க வந்து இதை சப்போர்ட் பண்ணுறது ப்ளஸ் அவங்க வேலையில் சின்சியராக இருக்கிறது வந்து கற்றுக்கணும்னு தோணுச்சு ஸோ ரமன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்க இந்த படத்து மேல வச்சிருக்க அன்புக்கும் அண்ட் இப்ப அந்த ஏலியனோட சார் இருக்க மாதிரி ஒரு போட்டோ எடுக்கும் போது பார்க்கும்போது கேட்டாங்க என்ன படம் பார்த்தீங்களா அப்படின்னாங்க சார் பார்த்தேன் சார் எப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னாங்க சார் எனக்கு நல்லா இருந்து சார் உங்களுக்கு எப்படிங்க சார் சூப்பர் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு அது வந்து ஏன்னா சார் அவ்வளோ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது நாங்க அந்த டீசரோட ஒர்க் பார்த்துட்டு கிளம்பும் போது சொன்னாங்க இதே மாதிரி டீசர் மாதிரியே சிஜி படம் ஃபுல்லா வந்துச்சுன்னா சம ஆஃப் படமா இருக்கும் இது இது சூப்பர் படமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க ஊருக்கு கிளம்பி போனாங்க அண்ட் ரமன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்துக்கு இசையமைக்க நீங்க ஒத்துக்கிட்டதுக்கும் அண்ட் இப்ப வரைக்கும் நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்க சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நன்றி சார் அண்ட் இதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வந்து இதுக்கான டெக்னீஷியன்ஸ் கரெக்டா வேணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா ரொம்ப ஹெவியான ஒரு ஐடியாவை எடுத்துட்டோம் பெருசா எடுத்துட்டோம் அனுபவம்ன்றது கொஞ்சம் கம்மி தான் பட் நீரோ சார் மாதிரி ஒருத்தர் வரும்பொழுது ஓகே இதோட விஷுவல் பத்தி நம்ம கவலைப்படவே தவிர சார் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா சார் வந்து அப்ப டூ பாயிண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எங்களுக்கு சிஜி நிறைய இன்வால்வ் போது சார் பார்த்தோம்னா இந்த படம் தான் இந்தியாலே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆரி லார்ஜ் ஃபார்மெட் கேமரால ஷூட் பண்ணப்பட்ட படம் அதெல்லாம் தான் அதுக்கப்புறம் இப்ப நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலா நிறைய ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு இதுல கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆனதுனால இப்போ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பின்னாடி பட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தான் அந்த இதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ நீரவ் சார் பெரிய சப்போர்ட் சார் இன்னைக்கு வர முடியல பட் டெஃபினட்டாக ஆடியோ லான்ச் அப்போ சார் வருவாங்க சாரோட ஒர்க் பயங்கர ஸ்பீடாக இருக்கும் அண்ட் இதில் நிறைய எங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக நிறைய சேலஞ்சஸ் உண்டு நடிக்கிற நான் சொல்லிட்டேன் பார்த்த சேலஞ்சஸ் இருக்கு படத்துக்கு தான் அவ்வளோ தொடங்கணும் பேசுறது கூட தொடங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் முத்துராஜ் சார் அவரை பத்தி சொல்ல வேணும் அவர் ஒரு மெஜிஷியன் தான் என்ன கேட்கறோமோ அதை வந்து உருவாக்கி கொடுத்துருவாங்க சார் எப்பவுமே எனக்கு பார்க்கும்போது எல்லாம் கியூட்டா தோண்டிட்டே இருக்கோம் சார் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க சிவா இந்த மாதிரி ஒரு ஏலியன் ஸ்பேஸ் ஷிப் எல்லாம் வச்சு இதுக்கு முன்னாடி எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஒரு படம் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம தான் ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சார் தமிழ் சினிமால அத்தனை வருடங்களுக்கு அப்புறம் இப்பதான் இப்படி ஒரு கான்செப்டே வருது அண்ட் யூடியூப்ல இருக்கிறவங்க எம்ஜிஆருக்கு அடுத்து நான் தான் சிவகார்த்திகேன் சொன்னது அப்படின்னு போட்டாங்க நானே நானே தன்மையை கொடுத்துட்டேன் இல்ல இல்ல பொதுவா சொல்லிடுறேன் நானா அவங்க ட்ரை பண்ணது அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி ஒரு படத்தை இப்பதான் ட்ரை பண்ணிருக்கோம் ஸோ முத்ராஜ் சார் உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு நன்றி அண்ட் ரூபன் ரோ தேங்க்ஸ் இந்த டீசருக்கு அண்ட் இதோட பயங்கரமான ஒரு ட்ரெய்லர் நீங்க கண்டிப்பா கொடுப்பீங்க அதுல நீங்க
அவங்கதான் இந்த சிஜி இது இப்படி இருக்குன்றது இப்ப கேட்டாரு பிஜாய் வந்து கேட்டாரு டீசர் பாத்தீங்களே எப்படி இருந்தது சிஜி நீங்க சொல்லவே இல்லை நான் தான் பாத்துட்டு தானே இருக்கேன் இது அவங்க எல்லாம் பார்த்து சொல்லட்டும் அப்படின்றதும் பட் எனக்கு என்ன ஆச்சரியமா இருக்கும்னா அங்க இதுதான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கற்பனையா ஒண்ணு கொடுத்துருப்பாங்க பட் அதை தாண்டி வேற ஒண்ணு வரும் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஏலியன் வேர்ல்டு நீங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதோட ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அதோட டீடைலிங் எல்லாம் பாருங்க ஒரு ஏலியன் உலகம் இப்படி உருவாகி இருக்கும் அப்படின்றது ஆஹ் அப்புறம் அந்த ஏலியன் அசைய வச்சது அதை சிரிக்க வைக்கிறது கோவப்பட வைக்கிறது பேச வைக்கிறதுன்னு சொல்லி இந்த படத்துல அவங்க சொன்னது வந்து நாலாயிரத்தி அறுநூறு ஷார்ட் VFX ஷார்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ படம் ஃபுல்லாவே அதுதான் இருக்கு ஸோ அவங்களும் இதுல முக்கியமான ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டர் ஒரு டேரக்டர் ஒரு பர்ஃபார்மர் எல்லாமே ஃபேண்டம் எஃபெக்ட்ஸ் தான் ஸோ பிஜாய் விவர் அண்ட் பிவு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் நன்றி அண்ட் இந்த படத்துல இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் என்னன்னா இந்த படத்தோட மொத்த டெக்னீஷியன்ஸும் தமிழ் சினிமாவை சேர்ந்தவங்க சிஜி கம்பெனி இங்க அம்பத்தூர்ல தான் இருக்கு சோ இது வந்து வெளிநாட்டுல போய் சிஜி பண்ணிட்டு வரணும்ன்ற அவசியம் இல்லை இந்த குவாலிட்டியை நம்மளாலே கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து இங்க நம்ம ஊர்ல எல்லாருமே ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ண என்னுடைய பேவரட் லிரிசிஸ்ட் மதன் கார்கி சார் அண்ட் விவேக் டோ உங்களுடைய வரிகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் உங்களுடைய அன்புக்கு கூடுதல் நன்றி விவேக் டோ வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்டு ஸோ அதனால ஃப்ரெண்டை ரொம்ப நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்க முடியாது பட் ஸ்டில் அவருடைய ஒர்க் வந்து அவ்வளோ பிடிக்கும் ஏதாவது பிடிச்சதுன்னா உடனே ஃபோன் பண்ணி பேசிடுவேன் அண்ட் மதன் கார்கி சார் வந்து அவர் பாராட்டினாரா கிண்டல் பண்ணாரான்னு தெரியல அவர் லிரிசிஸ்டுக்கு எழுதுற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள்லாம் தான் லிரிசிஸ்ட் சார் நானும் சும்மா அது இப்போ தெருவில் கிரிக்கெட் விளையாடுறவங்களுக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் மேட்ச் விளையாடுறவங்களுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லை ரன் வேணா ஒரே ரன்னா இருக்கலாம் நாலு ரன் ஆறு ரன்னுங்கிறது பட் அந்த டெக்னிக் தெரிஞ்சு நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களெல்லாம் ரசிச்சு பார்த்து முக்கியமா மதன் கார்கி சார் உங்களுடைய அப்பாவுடைய பாடங்களை நான் அதிகமா கேட்டு 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 தான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது தப்பு தப்பாவது எழுதாவது முயற்சி செய்யலாம்ன்ற ஆசை வந்தது வைரமுத்து சார் பார்த்து தான் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் உங்களுடைய அன்புக்கும் வர்த்துக்கும் ரொம்ப நன்றி மதன் கார்கி சார் அண்ட் என் கூட நடிச்ச எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் சரத் கேல்கர் அவருடைய வாய்ஸே அப்படி இருக்கும் அவர் தான் பாகுபலியில ஹிந்தியில பிரபாஸ்க்கு வாய்ஸ் கொடுத்தது அவர் தான் அதுக்கு அவ்வளோ பர்ஃபெக்டான அவரு சரத் கேல்கரா இருக்கட்டும் அண்ட் ஈஷா கோபிகர் மேமா இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருமே ஃபுல் எனர்ஜியில இருப்பாங்க ஷூட்ல ஃபுல்லா ரவி சொன்னது கரெக்ட் தான் ரவி நேரா வருவாரு ஃபுல்லா வந்து தமிழ்ல அவங்கள்ட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல கோயம்புத்தூர் தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிருவார் நீங்க நேரம் வருவீங்க அசோகார்த்தி வராரு இல்லைங்களா நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அடிச்சுக்கிறீங்க அப்ப அந்த இடத்துல இருந்து ஏலியன் வருது இல்லைங்களா அந்த டைம்ல நீங்க அங்க போயிடுறீங்க நீங்க இங்க போயிடுறீங்க ரெடி 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 வந்து போயிடுவாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு என்ன பார்ப்பாங்க நடுவில்ப்பாங்க <laughs> 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 பட் எல்லாருமே சப்போர்ட் நடுவில் பிரேக் எடுத்து எப்போ ஷூட் கூப்பிட்டாலும் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ தேங்க்யூ சரத் கேல்கர் இஷா கோபிகர் மேம் அண்ட் ரகுல் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ அண்ட் நம்ம எங்களுடைய டீம் நானும் பாலசரணன் பாலசரணன் பிகினிங்கில் வர போர்ஷனில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதில் அவருக்கு எனக்கு ஏற்பட்ட நட்பு தான் நாங்கள் வந்து டான் படம் வந்து பண்ணோம் பாலசரணன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு ரொம்ப ஜாலியாக போச்சு அந்த அரக்குவாலி டைமில் நாங்கள் ஷூட் பண்ண டைம் பாலா ப்ரோ இன்னொரு ஒரு அழகான ஃபிலிமா ஸ்பெஷல் ஃபிலிமா இந்த படம் உங்களுக்கு இருக்கும் நிறைய ஸ்பெஷல் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இதுவும் அதில் கண்டிப்பாக சேரும் அண்ட் சந்தோஷம் உங்களோட ஒர்க் பண்ணது அண்ட் முல்லை கோதண்டம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் பெரிய ஃபேன் ஸோ அதில் அவர் இருக்கணும் அண்ணன் இருக்கணும்னு சொல்லி நான் வந்து ரெண்டு பேரையும் பயன்படுத்த முடியல அவரை மட்டும் இதில் பயன்படுத்தணும் அவரும் த்ரூ அவுட் ரோல் பண்ணியிருக்காரு உங்களோட நடித்ததும் சந்தோஷம்னு அண்ட் கருணா ப்ரோ நானு கருணா யோகி பாபு தான் அதிகமான சீக்வன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் யோகி பாபு கருணா ரெண்டு பேருமே இன்னைக்கு வர முடியல அவங்களோட நடிச்சதும் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அண்ட் டீம்ல அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் ரவிக்குமார் சொன்ன மாதிரி அவர் காத்திருந்தார் இத்தனை வருஷம் அப்படின்னா அவங்களும் இந்த படத்துக்காக இத்தனை வருஷம் காத்திருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே உங்களுக்கு வந்து நீங்க இந்த படத்துல நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டீங்க படத்துக்குள்ளேயும் சரி வெளியிலையும்
and the production uh, abhiraj anna and K. rajesh avanga ellarkum enudaiya nandri vaalthukal ellarum seindhu mukkiyama na vande ravi kumar jagatta vande first sonna initiala indha padam vande konjam delay aagra maari irukku poi ora padam panruvaanga nu illinga nama wait pannuvanga appdi sonnar adala nadakkunga kandipa indha padatha mela oru idu irukku nu sonnar adukapra na ipo sonna nane poi vande இன்னொரு படம் பண்ணிட்டு வந்துருங்க நம்ம அதுக்குள்ள இந்த வேலைகள்லாம் நடக்கட்டும் அப்படின்னு இல்லைங்க இல்லைங்க கரெக்டா இருக்கட்டுங்க கரெக்டா பண்ணணுங்க நான் அவசரத்துக்கு எதுவும் ஒண்ணு பண்ணிட கூடாது அது இந்த படத்தை பாதிச்சிட கூடாதுன்னு சொல்லிட்டே இருந்தாரு உங்களுடைய பொறுமைக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி காத்திருக்கு ரவிக்குமார் நான் வந்து பாக்ஸ் ஆபீஸ் நம்பர் எல்லாம் சொல்ல வரல பாக்ஸ் ஆபீஸ் நம்பரை தாண்டின பெரிய விஷயங்கள் இந்த படத்துல கண்டிப்பா நடக்கும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்கு அண்ட் இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் இன்னும் சந்தோஷமா சொல்றேன் நான் இந்த படம் முடிச்ச உடனே அதுக்கு அடுத்த படம் நானும் ரவிக்குமாரும் சேர்ந்துதான் பண்றோம் ரவிக்குமார் இந்த படத்துல வந்து நடுவுல வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்க வேண்டி இருந்தது ஃபண்ட்ஸ் இல்ல அப்படின்னும் போது சரி அப்ப நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு சம்பளம் வேணாம் ஆனா இந்த படம் நான் முடிச்சு கொடுக்குறேன் எனக்கு இந்த படம் கரெக்டா வரணும் ரவிக்குமாருக்காக வரணும் ஆனா எனக்கு நான் யோசிச்சது வந்து ஐயோ பணம் போதே அப்படின்னு நான் பணத்தை இழந்ததை பத்தி நினைக்கல நான் ரவிக்குமார சம்பாதிச்சிருக்கேன் இந்த படத்துல அது வந்து அந்த சம்பாதிச்ச அந்த ரவிக்குமார் தான் எனக்கு இந்த படத்துல பெரிய சொத்து பொக்கிஷம் எல்லாமே உங்களுடைய நேர்மைக்காக மிக முக்கியமா நீங்க பெருசா ஜெயிப்பீங்க ரவிக்குமார் விதம் நான் அடுத்தடுத்த படங்களுக்குள்ள கடந்து போவேன் திடீர்னு எனக்கு வந்து அதெல்லாம் தோணும் சோர்வா இருக்கும் அப்ப ரவிக்குமார் சொன்ன மாதிரி அந்த டீசர் எடுத்து ஒரு வாட்டி பார்த்துப்பேன் எனர்ஜி வரும் பண்றோம் என்ன வேலை நடக்குது என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லி தோண்டிட்டே இருக்கும் பட் ஒரு மனுஷன் ஒரு படத்துக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இத்தனை வருஷம் இருந்திருக்காருனா அது அவருக்கு எவ்வளவு ஒரு கஷ்டத்தை தாங்கி இருக்கலாம் ஆனா அவரோட ஒய்ஃப் ஃப்ரீயா இருக்காங்க தங்கச்சி நீங்க கேட்டே இருப்பீங்க படம் எப்ப வரும் படம் எப்ப வரும்னு நீங்க அடுத்து உங்களோட ரெண்டாவது குழந்தையை நீங்க ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த அவலாண்டு ரிலீஸ் ஆகிடும் அதுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் பொங்கலுக்கு நம்ம தேட்டர்ல பார்க்கலாம் ஸோ மக்கள் நீங்க இதை சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா ரொம்ப கட்சியா ரொம்ப தைரியமா இப்படி ஒரு அட்டம்ட் ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்படி ஒரு படம் இவ்வளோ விஎஃப்எக்ஸோட இப்படி ஒரு கான்செப்டோட இப்படி ஒரு படம் இந்தியாவில் கிடையாது நான் தைரியமா சொல்லான்னு நினைக்கிறேன் அதை நம்ம ஊர்ல தமிழ்நாட்டில் திருப்பூர்ல இருந்து ஒருத்தர் திருச்சியில இருந்து ஒருத்தர் அப்படின்னு எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முயற்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் இது கதை மேல நம்பிக்கை எல்லாமே இருந்தாலும் நீங்க இதை சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்ரிசியேட் பண்ணுவீங்கன்ற ஒரே நம்பிக்கை தான் இவ்வளவு பெரிய முயற்சியை எடுத்து ஒரு பெரிய ஹிமாலய மவுண்டைனே நாங்க வந்து கட்டி இழுத்துட்டு இருக்கிறோம் இது எல்லாமே நீங்க கொடுக்குற அந்த கைத்தட்டல் அதுக்காக மட்டுமே தான் இது பொங்கலும் இது உங்கள் குழந்தைகளுக்கான படம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைகளுக்காகவும் இந்த படம் அது எத்தனை வயசானாலும் சரி நீங்க தேட்டர்ல போய் நல்லா ரசிச்சு அப்படி ஒரு குதூகலத்தோட பாக்குற படமா இருக்கும் நான் தைரியமா சொல்றேன் குழந்தைகள் அஹ் அவங்க மனநிலையில இருந்து பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு தப்பான ஒரு விஷயத்தையும் புகுத்துற மாதிரி இந்த படத்துல எதுவுமே இருக்காது அதை நான் கான்பிடென்டா சொல்றேன் ஏன்னா குழந்தைங்க பாக்குற மாதிரியான படங்கள் நான் பண்ணிருக்கேன் ஆனா அது எல்லாமே குழந்தைகளுக்கான படமா என்னால சொல்ல முடியாது நம்ம வந்து அது பாட்டு இருக்கு காமெடி இருக்குன்றதுனால குழந்தைகள் பார்க்கலாம் ஆனா குழந்தைகள் ஃபுல்லாகவே என்ஜாய் பண்ற மாதிரியான படமா இது இருக்கும் பட் அதே டைம்ல பெரியவங்களுக்கான விஷயங்களும் நம்ம பாக்குற எமோஷன்ஸ் நம்ம நம்மகெல்லாம் பிடிக்கிற ரசிக்கிற காமெடி பாடல்கள் இது எல்லாத்தோடையும் இது எல்லாமே கிராண்டா சொல்றதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் இந்த அயலான் இந்த அயலான் பொங்கல் என்று வருவான் உங்கள் மனதை கவர்வான் வெல்வான் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்கு இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருந்த எல்லாருக்கும் மீண்டும் 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 நன்றி யாரையாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா அடுத்த முறை இன்னும் தெளிவா நான் சொல்லிடுறேன் சோசியல் மீடியாவில் இருக்க எல்லாருமே அயலான் எப்போ அயலான் எப்போன்னு கேட்டுட்டே இருப்பீங்க இன்னைக்கு வந்து டீஷர்ட் கொடுத்துருக்கோம் பட் ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கோம் இன்னும் நிறைய சூப்பரான விஷயங்கள் இருக்கு 
பாடல்கள் இருக்கு அடுத்த ஒரு பெரிய ட்ரெய்லர் இருக்கு ட்ரெய்லர்ல நிறைய விஷயங்கள் சொல்றதுக்கு இருக்கு ஸோ தொடர்ந்து உங்களுக்காக இதெல்லாம் வந்துட்டே இருக்கு அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க் யூ சோ மச் அண்ட் மீண்டும் ஒரு முறை லவ்யூ லவ்யூ எல்லாருக்கும் லவ்யூ சோ மச் எல்லாருக்கும் ஸோ இந்த ஆலனுக்காக இவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ண என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் சினிமா ஆடியன்ஸ் அண்ட் எல்லா ஸ்டார்ஸ் உடைய ஃபேன்ஸ் நான் ட்விட்டர்ல பாக்குறேன் எல்லா ஸ்டார்ஸ் உடைய ஃபேன்ஸும் இந்த படத்தை வந்து எதிர்பார்க்கறாங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த படம் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபிலிம் ஆயிருக்கும் தேங்க்யூ ஆல் அப்படி